przekroczyliśmy granicę polsko-niemiecką. Jest to więc dobry moment, by powiedzieć wam, dokąd zmierzamy. Oczywiście naszym kierunkiem docelowym są Alpy, jednak po drodze zatrzymujemy się w mieście, które silnie związane jest z Janem Sebastianem Bachem. Stary ratusz w Lipsku. I rynek. Kościół świętego Tomasza w Lipsku. W architekturze kościoła wyraźnie dominuje gotyk, czego przykładem mogą być widoczne strzeliste wieże. Co ciekawe, w kościele tym działa najstarszy w Niemczech chłop chłopięcy. Został on założony w XIII wieku, a w swojej historii był przewodzony przez wielkich kompozytorów niemieckich, między innymi Johanna Sebastiana Bacha. Opera w Lipsku. Opuszczamy Lipsk i jedziemy dalej na południe w kierunku miasta, które może kojarzyć się nie tyle co z Hitlerem, a z rozstrzelaniem jego współpracowników. Wieczorem dojeżdżamy do Norymberg. Zmęczeni podróżą siadamy w restauracji serwującej kuchnię chińską. Stare miasto w Norymberdzie. Tyle, mogliście zauważyć szpital Ducha Świętego w Norymberdze. Fundował go w XIV wieku Konrad Gross. Mogłoby się wydawać, że to dość dawno, jednak jest to drugi szpital w tym miejscu. Pierwszy został wybudowany w XIII wieku, lecz okazał się być za mały.
główny ogień w Norymberce stoi wybudowany w XIV wieku gotycki kościół w Najświętszej Maryi Pani. Kawałek dalej można podziwiać bogato zdobioną, piękną studnię. Katedra w Norymberce Kościół świętego Zebalda jest jednym z trzech głównych kościołów w Norymberce. Jest to także trzeci w kolejności kościół w Norymberce, który pokazuje. I na nim kończy się nasz spacer po starym mieście w Norymberce. Które tak naprawdę nie jest aż takie stare, bo uległo znacznym zniszczeniom podczas bombardowań w trakcie II wojny światowej. Wyjechaliśmy z Norymbergi i autostradami 6, 7 i 96 podążamy na południe. Nie będę ukrywał, byliśmy głodni. Było południe, a jedynym jak na razie z pożytym posiłkiem było śniadanie. Zatrzymaliśmy się w McDonaldzie i tam zaspokoiliśmy pierwszy głód. Nie zamierzaliśmy jednak pozostawać na fast foodzie. I tak szukaliśmy dalej, jechaliśmy. Aż dojechaliśmy do granicy z Austrią. No i jechaliśmy dalej po drodze mijając kilka miast i nadal nic. Tak trafiliśmy do miejscowości Rangweil, będącej jedną z ostatnich przed kolejną granicą. Tam znaleźliśmy Werkstatt, gdzie zjedliśmy burgera. Jak widać niedaleko pada jabłko od jabłoni. A może i burger od burgerowy. Czwarte najmniejsze państwo w Europie. Stolica, która ma niewiele ponad 5 tysięcy mieszkańców. Gdzie jestem? W Liechtensteinie. A za mną znajduje się zamek. Siedziba książąt, którzy władają Liechtensteinem do dziś.
tak z bliska wygląda zamek Liechtenstein. Mieszka tutaj obecny książę Liechtensteinu, Jan Adam II, ale również cała rodzina książę. 